வெல்கம் டு அவர் சேனல் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம புஜி கிரைஸ் சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சொண்டக்காய் வத்தல் வச்சு எப்படி நம்ம சூப்பரான சொண்டக்காய் வத்த குழம்பு செய்யலாம் வாங்க பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னால எங்க சேனல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்களா அப்ப மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல்லைக்கானே பிரஸ் பண்ணிடுங்க இப்ப வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் வத்த குழம்பு செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மசாலாலாம் வறுத்தலாம் ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக நம்ம சீரகம் போட்டுக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் மிளகு போட்டுக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு தனியாக போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம் அதை நல்லா பொன்னிறமாக வர அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கலாம் எல்லாமே நல்லா எண்ணெய் விடாமல் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போ லைட்டாக வறுத்துருச்சு இதில் நான் ஒரு ஏழு காஞ்ச மிளகா போட்டு அதையும் சேர்த்து அதோடு வறுத்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா எல்லாமே நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்தாச்சு இப்போ இதை கொஞ்சம் ஆற விட்டு நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அதே வானலில் நான் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கிறேன் ஆயில் நல்லா காஞ்சதும் ஒரு பத்து பல் பூண்டு அதோடு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி சின்ன வெங்காயம் அதையும் உரித்து அதோடு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த ரெண்டும் நல்லா ஆயிலில் நல்லா வதங்கணும் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு நல்லா கண்ணாடி மாதிரி தெரியவில்லையே இந்த அளவு வதங்கினதும் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து இதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் தக்காளியும் நல்லா எண்ணெயில் வதங்கணும் தக்காளி வதங்கிறதுக்கு நான் இப்போ லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக வதங்கிடுச்சு இந்த அளவு வதங்கினா போதுங்க இப்போ இதையும் நம்ம ஆற வச்சு இதையும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம குழம்பு செஞ்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் அந்த பாத்திரத்தில் ஒரு ஆறு ஏழு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம வத்த குழம்பு புளி குழம்புக்கெல்லாம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்தா டேஸ்ட் கொடுக்கும் குழம்பு அதனால் நல்லெண்ணெயும் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா காயணும் இவ பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இதில் நான் வடகம் போட்டுக்கிறேன் வடகம் வந்து வத்த குழம்புக்கு நல்ல ஸ்மெல் கொடுக்கும் அதனால் வடகம் போட்டுக்கிறேன் வடகம் போட்டு நல்லா பொரியணும் இவ பாருங்கள் நல்லா வடகம் பொறிஞ்சிருச்சு இதில் ஒரு ஏழு எட்டு பல் பூண்டு பல் போட்டிருக்கேன் அதையும் நல்லா பொரியணும் இதில் ஒரு ஆறு ஏழு சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்து இதோட நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் நல்லா எண்ணெயில் வதங்கிறதுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு அடுத்து நம்ம ஒரு கொத்து கருவேப்பில் போட்டுக்கிறேன் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் போட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இல்லையா அதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நான் இப்போவே குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டேன் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் பூண்டு எல்லாமே நல்லா வதங்கணும் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் பூண்டு எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு 
இப்போ இந்த சமயத்தில் நம்ம வெங்காய பூண்டு தக்காளி எல்லாம் வதக்கி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் நல்லா சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் சேர்த்து அதையும் எல்லாத்தோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது ஏற்கனவே நல்லா வதங்கிடுச்சு அதனால் வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் அடுத்து நம்ம கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு மசாலாலாம் வறுத்து அரைச்சோம் இல்லையா அதையும் நல்லா அந்த பொடி சேர்த்துக்கிறேன் அந்த பொடி சேர்த்து அதையும் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ அந்த பொடியும் அந்த வெங்காய தக்காளியெல்லாம் நல்லா ஒன்று சேர்ந்து நல்லா எண்ணெயில் வதங்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா எண்ணெயில் வதங்கிடுச்சு எல்லா எல்லாமே நல்லா எண்ணெயில் வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு குழம்பு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த சமயத்தில் நான் ஒரே எலுமிச்ச பல சைஸ் புளி ஊற வச்சுருக்கேன் அதையும் அதோடு சேர்த்து நல்லா கரைச்சி விட்டுடுறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் நான் கரைச்சி விட்டுட்டேன் இப்போ இதோடு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்மளுக்கு குழம்புக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இது கொதித்தா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து கெட்டியாகும் அந்த அளவு பார்த்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வேணும் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் கொஞ்சம் கொதித்தா நல்லா கெட்டி ஆகிடும் இப்போ இந்த அளவு நான் கொஞ்சம் தண்ணியாக வச்சுருக்கேன் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா கொதித்தா தான் புளியோட பச்சை வாசனைலாம் போகும் அதனால் கொஞ்சம் தட்டு போட்டு மூடி அதெல்லாம் நல்லா கொதிக்க விடுறேன் அது கொதிக்கிற சமயத்தில் நம்ம வே சுண்டக்காய் வத்தலை வந்து நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ நம்ம சுண்டக்காய் வத்தலை நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு நான் வெங்காய தக்காளி பூண்டு வதக்கின கடாயிலே சுண்டக்காய் வத்தலையும் போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இந்த அளவு பொறிஞ்சால் போதும் இப்போ நம்ம குழம்பு குதிச்சிச்சான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம புளி கரைசலோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போய் நல்லா குழம்பு வாசனை சூப்பராக அடிக்குதுங்க இப்போ நம்மளுக்கு குழம்பு பாருங்கள் இந்த அளவு நல்லா கெட்டியாக இருக்குது இந்த அளவு குழம்பு கெட்டியாக இருந்தால் போதும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு சூப்பராக ரெடியாக இருக்குங்க நம்ம குழம்பு பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இப்போ இந்த சமயத்தில் நம்ம பொறிச்சு வச்ச சுண்டக்காய் வத்தலை அந்த குழம்போடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வெட்டுக்கலாம் எல்லாமே நல்லா ஒன்று சேர்கிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இப்போ குழம்பு இந்த அளவு கெட்டியாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது இப்போ லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுறோன்னா கால் ஸ்பூன் அளவு வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் சேர்த்து எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு கொதி வந்ததும் ஆஃப் பண்ண நம்ம சுண்டக்காய் வத்த குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இந்த வத்த குழம்பு சுட சுட சாதத்தோடு சேர்த்து சாப்பிட்டு பாருங்களேன் சூப்பராக இருக்குங்க அவ்வளோதாங்க நம்ம சுண்டக்காய் வத்த குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்